Hello children today we are going to learn about nonlinear trends so take page number k.29 in your textbook the linear trend or arithmetic straight line is a valid measure of trend for a series that tend to increase or decrease by constant absolute increments but it cannot describe the long term growth of an industry that expand by increments as the industry itself increases in size നമുക്ക് അറിയാം ലീനിയർ ട്രെൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ടെ അവരുടെ ടെൻഡൻസി ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ബൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആബ്സുലൂട്ട് ഇൻക്രിമെൻസ് അല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആബ്സുലൂട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓടുകൂടി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആവാം പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സൈസ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ആബ്സുലൂട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല So such movements are best represented by non-linear trend. Non-linear trend is called parabolic, geometric, exponential, gompers and logistic type. That's why we call parabolic and exponential method. So what is the second degree parabola? The simple equation for second degree parabola is y is equal to a plus bx plus cx square. Okay, the name second degree indicates the highest power of x. വേരിയബിൾ ഇസ് ടു ഇൻ ദി ഇക്വേഷൻ അത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ആണ് സോ ദേർ ആർ ത്രീ അൺനോൺ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് അൺനോൺ കോൺസ്റ്റൻസ് എയും ബി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എ എയും ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ വേണം ഈ അൺനോൺ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സിഗ്മ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ദൻ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് സി സിഗ്മ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എ ബി സി എന്നുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എ ഡി വേ ബി ഡി സി ഡി നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നമ്മുടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ പ്രസൻസ് ഡാറ്റ ഓൺ ദി ആനുവൽ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗുഡ് ട്രാഫിക് ഇൻ ദി നാഷണൽ റെയിൽവേ രണ്ടായിരം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് അപ്പോൾ മിഡ് ഇയർ ടൂ തൗസൻഡ് ടു ആണ് ഫിറ്റ് എ പാരബോളിക് കെർവ് ടു ദി ഡാറ്റ അതുപോലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഫോർ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ പാരബോളിക് കെർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ മൂന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കോളം കൂടുതൽ വേണം ആദ്യം ഇയറിൻ്റെ കോളം ഉണ്ട് പിന്നെ വൈ ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മിഡ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ വർഷത്തിന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം എക്സ് വൈ എന്നുള്ള കോളം വേണം എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ ത്രീ കോളംസ് വേണം ഇനി നമുക്ക് വൈ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരേ വർഷത്തിന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം രണ്ടായിരം മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള കോളം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സും വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് രണ്ട് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് എന്നുള്ള എക്സ് വൈ എന്നുള്ള കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുക ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ സീറോ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ദൻ ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ് സ്ക്വയറും വൈയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത കോണം അതായത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു
അപ്പം നമുക്ക് ബി ഇൻറ്റു സീറോ എത്ര വരിക സീറോ തന്നെ വരിക അതുകൊണ്ട് അതവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ മൂന്നാമ അടുത്തത് സി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് സി എഴുതുക സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പോൾ ടെൻ സി എന്ന് വരും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സിഗ്മ എക്സ് ക്യൂബ് ആയിരുന്നു അല്ലെ സിഗ്മ എക്സ് വൈ എത്രയാണ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് അടുത്തത് എ സിഗ്മ എക്സ് ആണ് എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു സീറോ എത്രയാണ് സീറോ തന്നെ അപ്പോൾ അതവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ബി ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ബി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ പത്ത് അപ്പോൾ ടെൻ ബി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ സി സിഗ്മ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് സി ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സി ഇൻറ്റു സീറോ വീണ്ടും സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെറും ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം പലതും സീറോ ആണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സി സിഗ്മ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ അതിൽ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എ ഇൻറ്റു ടെൻ എ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് ക്യൂബ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ അതവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവസാനത്തെ സി ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ സി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ സി കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടണം ഇതിൽ ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്ത ബി എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആദ്യം കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നൂറ്റി ഏഴ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ പ്ലസ് ടെൻ സി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ സി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷനും സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നൂറ്റി ഏഴ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എ പ്ലസ് ടെൻ സി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ എ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സി എന്ന് കിട്ടും ആ ഇക്വേഷനും ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ന് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ കിട്ടും സി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ സി എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സീൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് സിമ്പിൾ മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണതാണ് അങ്ങനെ എ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസും കിട്ടി എയും കിട്ടി ബിയും സിയും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പാരബോളിക് കറിവ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂസ് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൂന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്തുന്നുണ്ട് ദർഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എന്ന് തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇനി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടണ ട്രെൻഡ് വാല്യൂ മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യുക